你再说一遍，我没有。你再说一遍，我没有。你有证据吗？说话有证据，我告诉你，说话要有证据的啊。这是什么？哦，你跟踪我。你跟踪我，你那么龌龊的事，你也干得出来？你我龌龊还是你龌龊啊？你酒店都开房间了，你你还说我龌龊？你要没做什么，你怕我跟踪什么呀？我老婆都没管我，你来管我什么？你老婆不管你是给你面子，是她善良。天下没有哪个女的会让自己的老公在外面偷鸡摸狗，跟别的女人开房间。谁偷鸡摸狗？你以前的爱情，懂吗？我呸！你还。爱情呢？什么爱情要偷偷摸摸的？什么爱情就见不得光景，在酒店开房间了你啊！你别跟我扯淡了，姐，你跟我什么关系？你是我姐，上次在酒店我就没说你摆我一道，你胳膊肘往外拐，我们是有血缘的，你懂吗？我告诉你，你要再这样下去，我跟你没血缘关系了。我告诉你，毛峰，这事我就不想着你，我就想着美丽，你信不信？你别再欺负他了，龙井什么东西啊，龙井？对，本来你跟齐思思好的时候，他就插过来一杠子。差人家家跟拆积木一样的，我告诉你，我就是喜欢美丽，我不许你欺负她。不就是给你找了工作吗？对，不就是给妈妈找了工作吗？对，天天给爸爸妈妈端洗脚水做饭的，是不是啊？我告诉你，我都不如她了，你凭什么这么欺负她？我最烦她做点什么事情就跟我救世主一样了。我天性就是自由，我水瓶座的，怎么了？我爱自由，你们骂了我几十年了。你水瓶座，你可骂残废了，你知不知道？毛峰，我告诉你，你要是再不跟她断，我告诉我，你一辈子我不认你了。逼我吧，你也逼我，爸妈也逼我，你理解我吗你？再逼我就离婚，知道吗？你要干嘛？敢离婚！我会叫你敢离婚！你敢离婚！你离婚！我揍死你！你以为我？我告诉你，你以为我？谁呀、啊？毛峰，有人吗？毛峰，我告诉你，毛峰，你给我好好表现，听见没有？我是什么都不说。我。哎哎哎，来了！哎、呃。哟，哎，太棒了，太棒了！哎，毛峰。我爸妈，哎，快进来，快进来！你们怎么来了？懒妹啊，刚从老家来，你看这一篮子土鸡蛋，是是是，你你妈怕碰碎了，我就这抱着这一路。你这又带东西给我，真是！你你说一声啊，回头我们到时候接你不行吗？你们都太忙了。哎呀，没什么，这辛苦了。来来来，王峰，快倒茶。哦哦哦，快快快，不忙不忙，我们马上就走。哎，亲家他们了。哦，我爸我妈出去了，配眼镜。哦哦，哦对，哎不忙不忙，俺们这就走，这就走。爸妈辛苦，喝点。聊一会儿吧，聊、哎、一会儿，等他们回来。们顺道，要是拎到医院呢，就路远了。对，那鸡蛋肯定有碰破的。你真是辛苦了，辛苦了。这鸡蛋呐，都可新鲜了，都是昨天才下的。辛苦辛苦。哎，农村的鸡就这点好，都是放养的，吃的呀都是地里的东西，下出来那个蛋呐，一个个的都是黄油油的。<笑>是，超市里现在这个土鸡蛋啊，就是要走地鸡啊，这鸡蛋卖的可贵了。是啊，是啊，谢谢啊，谢谢。哎，哎，豆豆，怎么样了？和医院的合同定了吗？啊、嗯，应该就这两天了，谢谢啊，潘爸爸。我跟你说，毛峰，我工作的事情都是潘爸爸给张罗的啊，你可得对美丽好点，要不然我跟你说，我打断你的腿。当然了，肯定。爸妈放心，爸妈放心。我警告警告他。哎，毛峰啊，哎，我想跟你说你投资的那个事情。哎，您放心这个事儿，您放心，我爸我妈还有我，我们都看着呢。您放心，毛峰也挺上心的，还有美丽，您放心啊。如果赔了，呸呸呸呸呸，我说如果赔了，毛峰，我跟你说，潘爸爸投十万。你赔了二十万，听见没有？哎，好啊，我警告你啊，哦、对不许亏啊,啊！你放心，放心。你你看看这这是啥话吗？你看看你这是怎么把钱交给自己的姑爷了呀？还有啥不放心的？俺连问都不问。您问，您就得多问问他，是不是？不信自己人，还去信别人呢？是不是？真是。走了，走了，走了。哎哎，不再坐一会儿吧。不坐了，不坐了。哎、啊，晚上晚上一块吃饭吧。不用不用了，你们忙你们。豆豆啊，见了亲家他们，替我们问好。行行行，一定一定。谢谢啊，潘爸爸，潘妈妈。啊，我送送你们，我送送。不用了，不用。我送我送我送。不用，不用，不用。豆豆别送了，豆豆别送了。哎，回去吧啊，毛豆。没事，回去回去吧，回去回去忙你的吧。没事，爸妈送送你们。咱慢慢的。哎，慢慢。毛峰啊，我跟你说啊，美丽啊，有哪点不对的地方，要告诉我和你妈妈，啊，呃，爸妈，过两天我跟美丽回去看你们。哎，好，好，好，好，等着你啊，回吧，孩子，回去吧，哎，慢点骑啊。
。哟，龙景姐，快坐。小店不错嘛，生意怎么样？挺好的，俺的花卖的可好了。我特喜欢听你说俺俺的。毛峰说：“当初你就是用这招把这个迷过去的，是不是？”龙晶姐，你这是干啥呀？你挺单纯的嘛。其实纯和蠢都差不多了、啊。你这是干啥呀？你你这不等于骂人的吗？我今天来是想跟你谈谈毛峰。毛峰咋的了？你是真不知道，还是装糊涂？人家说呀，夫妻之间如果有一个人睁一只眼闭一只眼的话，那个人是很聪明的，是不是？俺不明白你啥意思。反正俺两只眼都是睁着的，都睁着还装糊涂，看来你真的很蠢啊！你到底想干啥呀？俺现在很忙，你要没啥事就走吧。有件事情你很有兴趣知道吧？毛峰现在是跟我做生意，跟我，听见没有？看来你真的不知道啊，毛峰也真是的。我告诉他别告诉你们，他真就没告诉你们，还真听我的。他现在把你们的钱放在我手里做生意，你说他多相信我是不是？一个男人为了爱情可以牺牲他家里人的钱财，你说这个男人多爱这个女人啊？什么事情都得拿钱去试，你说呢？你想干啥？我不想干什么呀。我只想问你，毛峰给我那五十万里，是不是有你的私房钱啊？有。可那不只是俺的钱，那还有俺家里人的钱。俺告诉你，龙锦，你把俺的钱糟蹋了，俺无所谓。你要是糟蹋了俺家里人的钱，俺跟你没完。哟，你这么生气呀、啊？我没别的意思，我只想告诉你，毛峰现在跟我做生意，天天在一起，你们的钱都在我手里捏着呢，所以你们要对我好一点。对我好了呢，我也许把钱再生出钱来。你们对我不好的话，你也知道，现在生意很难做。如果赔的话，我可就没有办法了。龙锦，俺已经很给你面子。潘美丽，我告诉你，一个女人连面子都不要了，她还怕什么呢？那你到底想干啥？我不想干什么，我只想告诉你，让你丈夫对我好一点。他对我好了呢，我心情就会好。我心情好了，生意做得会更好。如果他对我不好的话，这生意赔了，倒霉的是你全家。滚！你敢滚？你敢滚出去！滚！丽，你给我听着，咱们两个现在比的就是耐性。如果谁憋不住了，谁就是输家。妹子，没事吧？不高兴呢。哎，就是你今儿这么早就把店给关了。那来就来了吧，那让你姐夫炒俩菜，晚上一起吃饭。对，还没吃到，给整俩菜呢。俺全知道了。不是你知道啥了？你看这没头没脑说的。啥就全知道，弄得跟真事儿似的。今天，龙锦来俺店里找俺了。你说啥？你不要脸，骚货来找你来了，你看见没？他来找我妹来了，没把你咋地吧，妹子？他不是你跟姐说，他找你干嘛来了？他是不是欺负你了？原来你们知道毛峰跟龙井的关系啊？不是，妹子，你别急，听姐跟你说啊。你看哈，爹娘投进去这么多钱，你姐就着急，怕这钱给人骗了，你知道不？然后就拉上你姐夫，跟你姐一起就跟着那毛峰，完了。跟着跟着吧，咱俩就发现那那个没没没没有，没没没啥事儿，妹子，我跟你说，是姐夫我不让你姐告诉你的，那不怕你担心吗？有我俩看着毛峰，你怕啥呀？是吧？没啥事儿。也许不是你姐想的呀，你知道吗？我没啥事儿嘛，你。行了，你们别说了，俺知道，他俩是那种关系，俺也知道，毛峰拿着咱全家人的钱，去跟龙锦做生意。龙井今天来俺店里找俺
，干人说，让睁一眼闭一眼，要不然的话，就把咱全家人的钱打水漂了。你说啥？那不要脸的正狂呢？听见没？不是，那他咋能这说话呢？有有他这样的是人话吗？这个不，我那天我跟你说，我就行行了，笑死我。不是美丽啊，你也别着急，你姐给你姐夫也去找豆豆姐了。那豆豆答应咱了，那指定找毛峰谈，你知道吗？这这毛峰就听豆豆，你说是不？啊，是那个毛豆豆倒是说了，他指定让毛峰回心转意，这你放心。哎，你们咋回事啊？俺自己的事儿干啥跟豆豆姐说呀？不，你姐不是怕你想不开吗？你说这么大一事儿，怕你担心，怕怕你不高兴。哎呀，行了。反正这事儿，你们先别跟咱爹娘说。这指定不跟咱爹咱娘说，那肯定的。那个，这事儿以后你们也别管了，俺先走了。哎，别别别，你先别走，你坐会儿去。俺有事儿跟你说。说呀。就是你炒炒菜去，你。那行，那那那我整俩菜去啊！你坐着，待待会儿咱一边吃一边唠啊。哎。你看你姐夫现在走了，就剩咱俩了。姐跟你说句心里话。看你姐哈，就瞎想，想着想着吧，你姐就寻思，这万一这不要脸这骚货，要真变上毛峰了，你打算怎么办呀、啊？姐就要你句实在话，你要不想过，那姐就有不想过的做法，那就甩开脸子，绝不轻饶了他。这你要继续想往下过吗？那姐也有往下过的做法。毕竟你俩结婚了，这两个人走到一起，那的确不容易。姐啊，啊，你让俺好好想想。这，这事儿啊，千万别跟咱爹娘说。姐傻呀，姐指定不能说。啊，俺先走了。都，你不吃饭了？你姐夫坐上了都。到家给姐打个电话，好不？哎，你啥路上慢点啊，回去自己弄吃的啊。来来来，你吃点，知道不？哎，你咋让美丽走了呢？那我拦得住啊！我跟你说，这毛峰太过分了，还有那骚货，这还敢好意思去找美丽？我跟你说，就没他俩这样的，你这太不像话了。哎，那咱要真想替这美丽出气，那招多了。我告诉你，赶毛峰演出的时候，咱上他厂子里闹去，臭他。那不要脸的更好办了，咱不有照片吗？往网上一贴，给他一爆料，那谁不骂他呀？我告诉你，得了吧。哎呀，这美丽啊，就是老实。她要有那能耐，那毛峰敢这样，只要换了我，那毛峰还敢这么无法无天？毛峰要是我，那不早服帖了吗？菜你就在这儿，喝这么多了。我姐让你来了啊？什么道理都跟我说尽了。你要是来劝我的话呢，就跟我说点新鲜的，要不然呢就走人，好吧？我想喝酒，给我要瓶酒，自己要。服务员，来瓶啤酒，这个。这个男人跟女人到底有什么区别呀、啊？哎，我觉得吧，这女人呢越聪明就越脆弱，是不是？男人越聪明胆儿越大，像我一样。不是<咳>，我说的是吧，就女人吧，经常扮演弱者，哎，她以弱制胜。对呀、啊，男人经常扮演强者。
，但实际上是卖枪中看。不是，我的意思就是说，呃，女人呐，呃，对待感情是非常专情，只要全身心投入了，她才能获得爱情。但是因为付出的边界而细心。对啊，我的意思就是说，所以他才由情而发，因爱而现身，这才叫女人。男人因性生情，因快乐而喜欢。不是，你怎么那么色呀、啊？你这人，我觉得吧，这大部分女人呢都是跟着感觉走的，大部分男人都是跟着利益走，对吗？<笑>哎呀，毛峰啊，毛峰啊！你这不是什么都明白吗？哎，问你一句不爱听的啊，咱们朋友一场，你怎么还跟那个龙锦在一起啊？他好玩吗？不是，哥们儿说句废话啊，你就当废话听，值得吗？至于吗？因为这个女人，啊，毁了你一个家，有意思吗？意思吗？说话呀。住在这间房的客人去哪儿了？龙井小姐是吗？对对对对对，她已经退房了。什么？她已经退房了。什么时候退的？两个小时前退的姐夫，你说，你说人有的时候是不是挺怪的啊？你看，你看我哈，我我我我以前我挺骄傲的，因为我我觉得我女人一个接一个的，然后我这甚至有一些自负。后来后来我找了一个农村女孩，农村女孩她什么都不懂，原生态，我我开心，我把她给娶了，娶了以后，她不管我，什么都不管，我我特别开心啊，我特别特别开心。然后她还会照顾我的父母。我，你说这是不是很多男人的梦想？是吗？这这这是不是很多男人的梦想？啊啊！然后我之前还有一段拧巴，我拧巴，我我我，因为我想都没有想到，打死我真的是打死我也没有想到，他会自己靠自己的能力拼搏去开一家小店，然后把所有的事情都安排的特别的好。嗯，我我拧巴就在于我我好像觉得我是被他娶的男人一样，就是我是被他给娶了。你你你你你懂我那意思吗？我不是魔方，我跟你说，我太懂了。你就掉蜜罐里了，你必须得知足，你必须你得感觉到深刻的这种幸福。就这么说吧，就就咱俩比起来，你知道吧？你看，是你你你在你们家，你媳妇对你对吧？你你想做什么，你你就做什么。就我看我在家，我我想干嘛，我我我也干不了，这就是区别，你知道吗？就你更得知足。他还有那个问题，他也没问过我什么，我跟你妈要掉到河里，你你先救哪一个？从来没有问过我，如果他问了，当时可能我就把他坑走了 ，pass 掉了。但是他他没有问我。不是我我我跟你说，毛峰，上礼拜上礼拜你姐你姐刚问完我，必必须得回答，不不回答出来不让睡觉，这这把我逼，直直接就问我说：“于伟，我跟你妈掉河里，你你先救谁？”最后给我逼的实在没辙了。我第二天我还上班啊，我就只能说，我最后我就说，我说我我我说我谁也不救，我说我也跳河里，咱一块淹死。然后他还。你说他还特别讲道理，女人讲道理，男人就一点脾气都没有。
他从来不会在外人面前打击我、抨击我。我爸妈把我骂得七窍冒烟了，他还那么爱我，然后他还那么相信我，你知道吗？他特别特别相信我。我问他，我说：“你对龙锦什么样的印象？”你你知道他说什么吗？啊！我我从来不在背后说人家坏话。你知道他还没有过多的物质欲望，他跟我结婚到现在从来没有跟我要过任何东西，他还赚钱养家，给爸妈端洗脚水，然后他还他还很很很漂亮，挺耐看的，很可爱，傻乎乎的，没有跟我斤斤计较过，从来没有，一次都没有。不是你你，麻麻烦你你你哆嗦什么呀？嗯，这这这，这没有，下下嘴唇，你怎么了？抽抽了？没有。你说人背起来的时候，是不是喝凉水都塞牙，然后走路都摔跤？不不不，毛峰不是你你你今天吧，你你你有点你有点反常，就你整个精神吧，就是你你是不是心里有点冒汗呢？哦，对，你你不对，你你跟我说，你你身身体不舒服还是怎怎么了？还还是出什么事了？出事了，是是不是出事了吧？是不是？是不是你外边你又花姑娘完完完美？怎不是怎么着？美丽要跟离婚呢？啊，龙锦跑了，我找不着他了。不是，那你跟我聊什么半天美美丽啊？啊，报警啊！抄的，你现在抄不上他了，你知道不？不，刚才红灯你没看见呢。你快别说了，赶赶赶赶紧的。行了，你急我比你还急呢，你别说了。不，那警是报了，这钱还要得回来不？行了，这都啥时候了，提啥气？怎么不提啊？五十万呢，毛峰，啊，爸妈十万，我跟余卫十万，余卫他妈十万，还有潘凤凰这坨，哎。你想干什么呀？你这次啊，美丽那私房钱十万是不是也拿出来？哎，可不咋的。我跟你说，毛峰，我我我我恨不得削你。我跟你说，那个毛凡，这都别激动，知道吧？就现在激动也解决不了什么问题。我对不起你们。你你对对是，你确实是谁也对不起。你说你你这事儿，你说你这办的，你抽你了我，你好意思说吗？不不不不，别别别别别别激动，别激动。我怎么跟你说的？他们不知道，我知道。你把钱给龙井，我怎么跟你说的？我叫你把钱拿回来吧。你跟我说投资，投资一年多少多少多少的，这个女人她不能信。豆豆豆，你你也别老说龙井这事儿，是吧？就本身你们投资这事儿，对吧？我当时我怎么劝你们人，你没没人听啊？你非死死白了非要投，你你两码事儿。投资是可以，跟谁投啊？毛凤。啊！你把我们忽悠都忽悠进去，然后告告诉我们投的是龙井，现在跟我们说钱没了，你这不是开国际玩笑吗？我我我跟你说，毛峰啊，我我这我必须我就得说你，龙井龙龙井是是靠谱人吗？你你不告诉你姐，你都瞒着大家，我你也瞒着，是吧？你就主主意就这么大，我真是没见过你这样的。你打算怎么跟美丽说？我不想跟她说。你不想说，别人不知道。你以为全世界人都傻瓜？你瞒得住啊？你瞒得住吗？这龙井早就去找过美丽了。那不要脸的自己找美丽去了，说啥呀？还说？什么？就就就他傻，你知道吧？就就就就傻傻瓜，就就就就就就就这样。你不是自己有主意吗？我告诉你，没有第二条途径。你把龙井给我找回来。五十万，你给我一分不少的拿回来。豆豆豆，你你你你也别逼他了，他现在这也挺难受的，是吧？现在就是一什么情况，就是咱这个也报了警了，咱现在就就就就听信儿吧。毛凤，我告诉你，把这五十万给赔出来。好。哎呦，可回来了，我还着急呢。红烧狮子头，咱得庆祝庆祝。是。有这么个老太太，知足吧你们。来，快快快，过来吃吧。嗯，哟，这当了合伙人，伙食待遇就是不一样啊！哎，这么好的事怎么不带上我呀？哎呦，闺女
，你俩省省吧啊！你点压箱底钱呢，等到你再嫁人的时候用，是不是？是是是是，哎，那可不一样啊！<笑>你说我要做了投资人的话，这将来我的嫁妆可以翻翻倍的，是吧，哥？不是那个于豪，你能不不跟着搅和？你老往这里搅和什么？有什么可可搅和的呢？哎、行我是说这么好的事，哎、别扯了。豆豆，呃，吃吃这个丸子。哦、嗯，那什么，我我有点不舒服，要不我先去躺会儿。哟，这么好的菜你不吃啊？我我回头再吃。妈，别管他。嗯看他那样你做那么好的菜，他还给脸子走了？不是于豪，你你你怎么别老挑行吗？不是怎么就给脸子走了？这每每月就那么一次，难受了回屋躺会儿。他每月哪一次啊？那哪个女的不每月一次啊？啊，就他娇贵啊！你老挑，你就挑吧，你就哎，你说妈那么辛苦做那么多菜，哎，他咋就那那态度呢？哎，不吃也就罢了，还给脸子看？不是你能不挑吗？你老挑什么？你老挑？哎，于伟，于伟，于伟，我问你啊。我觉得不对劲儿，你们俩刚一进门脸色就不对，是不是投资出什么毛病了？没有吗？绝对没有，投资好着呢，怎么能出事？出出不了事没有？没有。那么大事儿干嘛呀？我激动了吗？我激动那么大事儿？我我我哪激动了？你不激动你声那么大？我跟你说啊，余伟，这五件钱可不少呢，这钱都是我从牙缝里抠出来的，要真出毛病，我就活不了了。哎呦！哎呦呦呦呦呦呦呦！哎呦妈，我这我这头有点疼。那你们先吃吧，我我屋里我也躺会儿去。不对，有事。我也觉得他俩不对，不会是投资真出什么问题了吧？哎呦，行不行？你这你这乌鸦嘴，你赶赶紧对着灯。啊啊啊！呸呸呸呸！乌鸦嘴。说我怎么这么倒霉啊？我怎么摊上这么个弟弟？本来还说年底的时候攒够了钱买辆 QQ 呢，现在好了，连车轮子都没了。你现在啊，就就就说说什么都没用了，是不是？你赶紧的，你擦把脸去，这饭总得吃，咱不能光饿着，对不对？不想吃，一点都吃不下。人现在你能做的都做了，案也报了，咱们到派出所那儿警察笔录也做了。现在唯一剩下的就是等，对不对？反反正就是这事儿，目前是绝对不能让我妈知道。就就我妈这样的，这你告诉那我，炸了完了，我我我都没法活了。十万块钱呢？十万块，你妈还指着这十万变成二十万，变成四十万，跟我一块当老赵呢。现在好了，成老赔了。你得你别别别别这么老赵了。幸好没把姚静阿姨的钱还有于好的钱都放进来，要放进来的话。赔的乱七八糟，我这辈子都还不清了。我就跟你说，我就不是豆豆，我就不是说你，就当时我怎么拦你们都都都不听，就没人听我的。我我就说，只要我说毛毛峰一点坏话，好家伙，就就就全冲我。这这回傻了吧？这回傻了吧？我正在想，这要是我爸妈那边还好说，这这她是我婆婆，不是自己的亲妈，这这更难说了。嗯、这没没事，就假如说实在不,不是，你知道吗？你知道他。他从银行取钱的时候怎么跟我说？怎么说的？他说：“豆豆，这个钱是我省吃俭用的，后半辈子就指望这个了。你可千万别赔了。我当时还拍着胸脯，什么说一定赔不了，这烦死我了，这是难受，心不舒服。别别别别心不舒反正我就跟你说，如果实在兜不住了，对不对？我妈要是知道了，你就往我身上推，全是我的责任，没事。”哦，我这什么甭说了，我都听见了。我这你这怎么好啊？你这个，毛豆豆，当时咱们怎么这钱怎么回事？你你你你自己知道是不是？你怎么忽悠我？你让我投这钱？你说毛峰从小就能干，对不对呀、啊？不说了，钱，你也甭哭。我告诉你，投多少钱你就给我拿回来就对了。拿回来，拿妈拿回来。你也太不像话了，你你怎么连我妈你都骗了你？你能不吭声吗？连我妈你能不搅和？你在搅和什么呀？你干什么乱？喂，余伟。我啊，爸，赶紧打开电视看看吧，出事了啊！那么，在这样一场精心策划的骗局当中，犯罪嫌疑人他究竟是采用了什么样的手段进行诈骗的？根据我国的刑法规定，未经任何开发的土地擅自进行倒卖以谋取暴利，这种行为呢，在我国的刑法当中被解释为非法倒卖土地的。
曹云梅家属吗？啊，中风，偏瘫百分之四十。这不是害人吗？哎。这都咱们儿子惹的祸，这可怎么交代呀？现在美丽还不知道，美丽要是知道，哎，作孽呀！你们这个案子目前来说呢，是很有代表性的。为什么这么说呢？这个叫龙锦的犯罪嫌疑人啊，他抓住人们急于投资的心态，让人们心甘情愿的去上当受骗。再加上他面对的对象呢，都是朋友，所以大家的防范心理就弱下来了。跟他做生意的是俺妹夫律师，你看，你看这合同，这这保险啥都有。之前啊，这个龙锦带着几万块钱，一个人跑到林区买下这些林地。他当初买的时候也就几百块钱一亩，几百，啊，卖都好几千。结果呢，他就拿着这些林地的合同开始忽悠了，找到你们开始干起了贩卖林地的勾当。然后呢，他是以几千块钱一亩的价格卖出这些林地，这中间的暴利是可想而知的。他这样就是骗子。根据我国刑法第二百二十八条规定，像他这样的土地受让者呀，已经违反了相关的土地法规。在没有经过任何开发的情况下私自倒卖给他人，从中赚取暴利的行为，在我国刑法上被称为私自倒卖土地使用权。龙锦是低价买进，高价卖出，同时呢，他又刻意隐匿中间转让这么一个环节，通过采取欺骗受害者的方式，让受害者签订了两份阴阳合同，然后呢，再拿着其中一份低价的合同去找他的土地转让方签订合同。当然了，以身试法，肯定是会露馅儿。幸亏当初听你，咱没买，要不然更冤了。现在说这话有啥用？我这仔细算了一下，一共五十万呢。再手上还多少钱？咋的了？哎呀，你这啥脑子啊？爹娘还不知道这事儿呢，咱得先把爹娘的钱给垫出来，省得两老操心。不是，这这没有问题，这这听你的。想想这毛峰爹娘也不容易，这存了一辈子的钱。这都啥时候了？那泥菩萨过河自身难保。那再说了，那毛峰就是自作自受。你要再帮他，那他还不长记性呢。问题是苦的是咱美丽啊。苦啥苦啊？要我说离了得了。哎，那毛峰有啥好的呀？这都啥时候了？你别在这添乱了，行不行？我现在我一提毛峰，我就想笑他。你一天到晚想笑这个想笑那个，能不能好好看你车？听你的，听你的。你婆婆患的是半身中风，大小便什么的以后都得靠人伺候。如果你们有条件的话，就长期住院，请个护工照顾。但是这样的话，费用会特别贵，而且他的医保也有限了，请个护工钱也不少。反正说白了，他的身体以后就是要人照顾。照顾的好会恢复，照顾的不好就这样瘫着一辈子，也是有可能的。一辈子吗？你放心，只要有希望，我们肯定不会放弃的
咱俩回家吧。下班了是吗？今天下雨，买花的人少。娘想吃鱼了，俺给她买条鱼去。我陪你去。我把门打开。没事，我来拿了。哎，老板，给你拿条鱼。行嘞。就要这条，这个，哎。美丽，对不起。你说啥？好了，啊，多少钱？十八块钱。嗯、啊，给您。美丽啊，哎，要不然我给你帮忙。不用，您休息去吧。那你辛苦啊。哎，没事。现在怎么办呢？老婆，你说话，这可都你惹的事儿。